And Isaiah is a very special book. И книга Исаия очень особая книга. As I was saying, when when Val asked me to spend two weeks in Isaiah, I knew that uh, we were going to be getting into a lot of material. И я говорила о том, что мы будем изучать книгу Исаии, нам придется рассмотреть множество материала. But Isaiah speaks a lot of specific messages to us. И Исаия говорит очень множество посланий к нам, таких особенных. There are different ways that people view the book of Isaiah. И люди по-разному смотрят на книгу Исаии. And most people have a dispensational view. И большинство людей смотрят на книгу Исаии с позиции диспенсационализма. In other words, they feel that there are certain messages that have certain time periods that they are for. То есть они думают, что есть определенное послание, оно направлено к определенному периоду времени. So some people view certain parts of Isaiah as history. И поэтому некоторые рассматривают некоторые отрывки книги Исаии как историю. And then they view other books, other parts of Isaiah as prophecy for the future. А другие отрывки книги Исаии как пророчество, относящееся к будущему. But there's really more to Isaiah than that. Но в Исаии есть намного больше, чем просто история или пророчество. For instance, there are times where the word speaks about, let's say, uh, return from Babylon. Например, такие есть фразы: возвратитесь из Вавилона. And so they say that, from looking at it from a historical standpoint, it's already past history because we've been delivered from Babylon. И поэтому с исторической точки зрения они говорят: это история, поскольку мы уже были избавлены от Вавилона. And they look at other parts. For instance, of a prophecy of Messiah coming, maybe the first time or the second time. Затем они на другие отрывки Исаии смотрят и говорят: "Ну, возможно, это Мессия, приход Мессии, будь то первый раз или второй раз." But we're going to look at Isaiah speaking more to us than just past history or future prophecy. Но мы все же будем уделять внимание книге Исаии больше, чем просто истории или пророчеству к будущему. See, there's another way of looking at Isaiah, and that's talking about a prior fulfillment and then a greater fulfillment in the future. И есть другой способ, как можем рассмотреть Исаия, это как воплощение, исполнение предварительно, и затем уже более полноценное исполнение этого всего в будущем. And so there are there are certain aspects of Isaiah that show us a type of something coming now, but a shadow of something coming in the future. И также это как бы смотреть на Исаию в том аспекте, что это э, исполняется сейчас, но это пре предзнаменование или знамение того, что будет в будущем. И я рассматриваю Исаию с точки зрения пророческого царства. In other words, God's kingdom has has an order to it. Другими словами, в Божьем порядке есть в Божьем царстве есть определенный порядок. And the greater we understand God's order, the greater we understand different aspects of what He's speaking to us in the prophetic word. И чем больше мы понимаем Божий порядок, тем лучше мы сможем понять, что Бог говорит нам в пророческом слове. And so in Isaiah we see a greater revelatory picture of the kingdom of God and of of the Bible in general. И поэтому в книге Исаии мы можем больше увидеть откровения о царстве Божьем. See, God reveals to us great insight through His prophetic word. И Бог дает нам великие откровения через свое пророческое слово. And because God is not just measured in time and space, His word lives, and it's a real living word to us. И поскольку Бог не ограничен временем или пространством, то Его слово живое, оно живет. И оно действует для нас. So as you look at the uh, contents here, you see several different areas, and I just want to speak a little bit about the different approach that we're going to take to Isaiah. И когда вы посмотрите на конспект, вы увидите, что там есть различные сферы, и я хочу немножко уделить этому внимание. First, we're going to look at uh, an introduction to Isaiah. Вначале мы рассмотрим введение в книгу Исаии. We're going to discuss a little bit uh, of, of the controversies of Isaiah. И немного обсудим те противоречия, так называемые в Исаии. 
And then we're going to go through the book uh, in specific waves. И затем мы определенным образом будем изучать книгу. You know, if you've been to the ocean, I don't know uh, how the waves are here on the Black Sea. Я не знаю, были ли вы на на океанском побережье, и не знаю, какие какого размера достигают волны в Черном море. But in the Atlantic Ocean and the Pacific, the waves come in very strong. Но в Атлантическом и Тихом океанах волны очень сильные. But then, after the waves come, there's an undercurrent or an undertow that kind of draws you back. И также, когда накатывает эта волна, в основании волны вот это, она как бы удерживает волну. И таким же образом устроена книга Исаи, семь различных волн. And and you notice that these waves give us a sense of something that's about to happen, yet it doesn't come fully, and then there's a drawing back. И то есть у нас возникает такое чувство, что что-то вот-вот случится, в то же время оно как бы откатывает назад. Еще не пришло время. And then we're also going to talk about certain themes that are woven throughout the book of Isaiah. И также мы будем рассматривать семь тем, которые прослеживаются в книге Исаи. And then a third aspect. Uh, we're going to relate to the feasts. Затем третий аспект мы будем рассматривать праздники. And uh, those of you that that were here last year when I I taught on uh, modern Jewish thought, remember I shared a little bit about Rosenzweig. И те, которые из вас были в прошлом году и помните, что из класса еврейская мысль я учила Rosenzweig. And 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 Rosenzweig related the feasts to uh, creation, revelation and redemption. И он говорил о праздниках как в ракурсе сотворения, creation, сотворения, откровения и избавления. And just as the feasts are a cycle throughout the year, и таким же образом, как существует цикл праздников на протяжении всего года, everything that God does he does through cycles. То все, что делает Бог, он Бог делает по циклу, по циклам. And God maintains uh, patterns uh, consistently throughout His works. И Бог постоянно придерживается определенного образца в своих делах. And so these elements of creation, salvation, and redemption we see in Isaiah as well. И поэтому такие же элементы, как сотворение, откровение, избавление, мы можем увидеть и в книге Исаи. And so we'll talk about those themes as well. Мы также об этих темах будем говорить. And uh, as as we go through Isaiah, one of the things I hope is that uh, maybe it will bring some correction to maybe some false things that you may have seen in the past. И когда мы будем изучать Исаию, надеюсь, что произойдет произойдет какая-то коррекция, исправление того, что было с вами в прошлом. And because Isaiah is a prophetic word, I hope that it speaks personally to each of you. И поскольку Исаия это пророческое слово, то надеюсь, оно будет говорить, говорить, обращаться лично к вам. As a matter of fact, I believe that there are going to be certain things that we're going to speak about that are going to speak directly to your lives individually. Я верю, что некоторые вещи они будут говорить лично к вам, лично вашу личную жизнь. And, and uh, you may have some questions about some of those things which we can talk about off the tape. И, возможно, у вас возникнут некоторые вопросы, которые мы обсудим уже после, ну, без записи на видео. Okay, so let's begin uh, in the overview section. И поэтому давайте начнем с обзора. And uh, I say here that Isaiah represents a capsule, a picture of the whole Bible. И я говорю здесь, что Исаия, она как бы это книга Исаия, это небольшой, небольшой, небольшое отождествление, представление вообще всей Библии. In that, the book of Isaiah is very unique. И в именно в этом плане книга Исаия очень уникальна. See, the first 39 chapters give us a, a parallel of the first 39 books of the Bible. Первые 39 глав Исаи параллельны первым 39 главам Библии. And then from chapter 40 to 66, those 27 books give us a preview of the New Testament. 
40, 66. 40, 66. И, а, то есть первый 39 бук в Библии, то есть ну, Ветхого Завета, а затем с главы 40, 66, это эти главы параллельно Новому Завету. Поэтому первые 39 глав это в основном историческая перспектива. И мы видим, как Бог ищет этот завет народа, народ завета. И эта концепция народа завета это еврейская концепция. And many Gentiles don't understand the concept of being a covenant people. И многие язычники не понимают, что такое быть народом завета. So if we are a covenant people to God, и если мы являемся народом завета с Богом, then He's going to treat us in a certain way. Тогда Он будет обращаться с нами определенным образом. And that's why He has certain messages of correction, of judgment, instruction. Поэтому он дает определенные послания исправления, суда, направления, as well as and а также увещевания и предупреждения. Поэтому, как некоторые люди смотрят на первую половину книги Исаи и видят, какая она жесткая, то мы видим сердце Бога, которое умоляет свой, свой народ. И как Бог пытается принести примирение и искупление. И затем во второй половине книги Исаи мы видим пророческую перспективу. We see God promising a new kind of relationship. Как Бог обещает новый, новый вид взаимоотношений. And so here we see messages of hope, of mercy, salvation. Поэтому здесь мы видим послания надежды, милости, спасения. And redemption and restoration. Избавление и восстановление. And and specifically we see the heart of God. Reaching out as if he's romancing his people. И мы видим, как сердце Бога достигает свой народ в такой романтике. And we see redemption and restoration is continuing themes. И что избавление и искупление это вновь повторяющиеся темы. And that's why the book of Isaiah has more messianic messages than any other book. И поэтому в книге Исаии есть намного больше мессианских посланий, чем в любой другой книге. And we also see many aspects of the kingdom of God in Isaiah than any other book. И также многие другие аспекты царства Божьего, чем в любой другой книге. Another thing we see in Isaiah is God's pro pro um, progressive story. И еще мы видим, что это как бы прогрессивная история Бога. We see Him building a progressive work in 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 the people. Как Бог прогрессивно совершает свое дело в людях. И мы видим, как Бог развивает этот пророческий процесс. И, возможно, вам иногда дается пророческое слово в определенном месте. И, возможно, вы интересуетесь, когда или каким образом Бог исполнит это пророческое слово. The reason a lot of people lose hope in the prophetic word. Причина, по которой многие люди теряют надежду в отношении пророческого слова. Is they don't understand that God works in a progressive manner. Они не понимают, что Бог действует прогрессивно. And specifically in Isaiah, I'm going to show you how God works in a progressive way. Я покажу, как Бог это делает в Исаии, как эта прогрессия происходит. Because when you understand God's prophetic process, если вы не понимаете прогрессивный процесс Божий, first of all, it gives you greater appreciation and depth of of how God's word reacts with us. То есть, если вы понимаете, то вы больше оцените и и вы увидите ценность того, как Бог действует в вас в вашей жизни. God wants us to have a deep understanding of His word. И Бог хочет, чтобы у вас было глубокое понимание Его слова. And one thing that we see from 
a, 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 a popular Christian or Hellenistic view. И что мы можем увидеть в таком широко распространенном христианском или эллинистическом мировоззрении? Is a more shallow understanding of God's word. Это более такое поверхностное понимание Божьего дела. God wants us to have a deeper faith than just head knowledge. И Бог хочет, чтобы наша вера была намного глубже, чем просто интеллектуальное знание. He wants us to have a deep faith. That, that, that he builds in our heart. Он хочет глубокой веры, которая он созидает в нашем сердце. And so, compared to a Hellenistic view, a Jewish view is 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 a deeper view. И поэтому сравнение с эллинистическим взглядом, еврейский взгляд намного глубже. See, and and that view is based on relationship with a covenant people. Которая основывается на взаимоотношениях с народом завета. And so God's message of salvation. И потому Божье послание спасения. It's more than just eternal salvation forever. Это больше, чем просто вечное спасение навсегда. But it's about God reaching out to a covenant people. Но дело заключено в том, что Бог достигает народ завета. Who keep moving in and out of relationship with God. Которые постоянно то из одной стороны в другую сторону то приходит, то уходит от Бога. God wants to keep us in in, in a deep relationship with Him. И Бог хочет, чтобы мы постоянно пребывали в глубоких отношениях с Ним. And so we see in Isaiah and also in David through the Psalms and his story a clear picture of this. И поэтому в книге Исаия также в Псалмах, которые писал Давид, мы очень видим такую ясную картину. Even the rabbis. Understand that Isaiah is the greatest of all the prophets. И даже раввины понимают, что Исаия самый великий пророк, один из самых великих пророков. After Moses, though. После Моисея, конечно же. And so, what do the rabbis see in Isaiah? И поэтому что же раввины видят в книге Исаи? They see that first of all, Isaiah had a superior status to other prophets. Они видят, что Исаия занимает такое более высокое положение, поскольку он принадлежал царской царственной семье Иуды. Он был племянником царя Иуды. И также пророчества Исаия они на более высшем уровне находятся, чем другие пророчества. And the rabbis see that God spoke to Isaiah in a more direct way than other prophets. И что Бог обращался к Исаи более прямым способом, непосредственно. And Maimonides, if you remember, spoke about how Moses was the greatest prophet. И вы помните, как Маймонид говорил, что Моисей великий пророк, самый великий пророк. Because it says God spoke face to face with Moses. Так как написано, Бог говорил лицо к лицу с Моисеем. And with other prophets, he spoke through visions and dreams. А с другими пророками он говорил через сны и видения. But Isaiah had a unique experience with God. Но у Исаи было уникальный опыт с Богом. And the rabbis understand that. И раввины понимают это. And also the content, the message of Isaiah is very deep. И также содержание книги Исаи очень глубокое. One of the things that the rabbis like about Isaiah is that he had more favorable prophecies. Что нравится раввинам в книге Исаи, то что в нем больше таких приятных пророчеств. And that he spoke of man's ultimate redemption. И что он говорил об окончательном искуплении человечества. Now it's interesting that some of the 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 rabbis and the commentators see messianic themes in Isaiah. И также некоторые раввины и комментаторы Торы видели мессианские темы в книге Исаи. But Rashi, who is is the most famous commentator, и Раши самый известный комментатор, he hesitates to use the term Messiah. Он раздумывает о том, как использовать слово Мессия. And I think that's one of the reasons why the Jewish people today don't look for Messiah. И он, то есть, он не спешит называть Мессию. Вот почему сейчас еврейский народ не так спешит принять Мессию, ожидать. Поскольку многие из них читают учения Раши. 
И его взгляд о том, что Израиль исполняет это пророчество. И что мы еще видим, что в книге Исаии намного более важная цель, предназначение. И что также он говорил о воскресении. Он говорил о мессианском веке и о грядущем мире. Также он говорил об опыте шехины или присутствии Божьем. И еще что видят большинство раввинов, что именно в книге Исаи намного больше пророчества о Мессии, чем в любой другой книге. И однако они не видят, что в Ишуа эти пророчества исполнились. И мы также об этом будем говорить. Еще одна очень важная тема, которую я нахожу в Исаи, что это пророческая картина того, как Бог ожидает отклика от еврейского народа, отклика на Его Слово. И Бог смотрит на еврейский народ, как на определенный народ, отдельный народ. И он ожидает определенного отклика от нас. Поэтому какова же разница между христианским и церковным взглядом на Исаию и еврейским взглядом на Исаию? Видите ли, что церковь принимает пророческие слова Исаи, и что Мессия, в Мессии исполнились эти пророчества. И также я вижу, что во многих местах церковь неправильно интерпретирует послание Исаи. Поскольку они не понимают пророческий процесс. И одна из частей этого процесса — это подготовка учеников. И благодаря книге Исаии мы увидим, как Бог готовит учеников. И через Исаию мы приобретем более глубокое понимание, как действует Бог. Также я вижу, что Исаия дает нам дорожную карту. Это дорожная карта Бога восстановления. И не только для евреев, но и для язычников. Поскольку Исаия говорит об этой общине верующих. И также мы изучим некоторые комментарии основных раввинов, известных раввинов. И мы посмотрим, как они интерпретировали это слово. И также, как они вообще неправильно толковали слово. Поскольку они не видели ни Мессию в Писании. Также мы будем рассматривать интерпретацию из Таргума. Таргум — это арамейское толкование Библии. И когда Бог привел еврейский народ в Вавилон, то они утеряли иврит и научились арамейскому языку. 
Поэтому, возвращившись снова обратно в свою страну, они не говорили на иврите, но на арамейском. И для того, чтобы понять, помочь им понять в синагоге, то Библия была переведена на арамейский. И торгом очень интересный. Потому что он был написан за 200 лет до Мессии и 200 лет после Мессии, в этот период времени. И поэтому там есть очень такой свежий взгляд на Мессию, понимание. Также торгумы — это более чем просто такой перевод. Но они делают такую перефразировку, чтобы люди могли более ясно это понять. И торгум Исаи написан Йонафаном бен Узиилом. Он был учеником Гелеля. И поэтому с его помощью мы можем еще лучше понять Писание. И что интересно в его Писаниях? Очень часто он интерпретирует и толкует, кто такой Мессия в Писании. Поэтому раввины соглашались с некоторыми его толкованиями, а некоторые вообще игнорировали. И поэтому мы поговорим о том, что они принимали, а что они игнорировали, пропускали мимо. Okay. So the, the и поэтому на основании Писания, затем Торгума и комментариев раввинов у нас будет более широкое понимание.